ഹായ് എവരി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസിൻ്റെ ചില ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എം സി ക്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാമോ പ്രീ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസിൻ്റെത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് മൊത്തം കഴിഞ്ഞ പാട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എം സി ക്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോകളിലായിട്ട് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആയിരുന്നു നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് കെമിസ്ട്രിയിൽ പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇരുപത് മാർക്കാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ചാപ്റ്റർ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് രണ്ട് മാർക്കാണ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളത് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് എക്സ്പ്രസിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് സൊല്യൂബിലിറ്റി വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഐഡിയൽ ആൻഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് കൊലിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അബ് നോർമൽ മോളാർ മാസസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചില ആൾക്കാർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി കരുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ എനിക്ക് അത്രേ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളത് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം ചിലപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ദാൻ ടു കോമ്പോണൻസ് എന്താണ് അതൊരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണ് ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ കോമ്പോണൻസിൻ്റെ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് സൊല്യൂഷൻസിൽ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സൊല്യൂട്ട്സും സോൾവൻസും ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ലാർജസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും സോൾവൻറ്റ് പിന്നെ സ്മോളസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും സൊല്യൂട്ട് ഈ സോൾവൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഉപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുന്നു ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉപ്പ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ സോൾവൻറ്റ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പാണ് ചില സൊല്യൂഷൻസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നാരങ്ങ വെള്ളം എടുക്കുകയാണ് നാരങ്ങ വെള്ളത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നാരങ്ങ വെള്ളം നോക്കിയാൽ വെള്ളമുണ്ട് നാരങ്ങ നീരുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് പഞ്ചസാരയുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര സൊല്യൂട്ട്സ് ആയി മൂന്ന് സൊല്യൂട്ട്സും ഒരു സോൾവൻറ്റും ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ പാടത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഓൺലി വൺ സോൾവൻറ്റ് വൺ സൊല്യൂട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണോ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണോ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ സോൾവൻറ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോൾവൻറ്റ് വാട്ടർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ആ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അങ്ങനെ ആ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണോ അതായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗേഷ്യസ് സൊല്യൂഷൻസ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇതാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് മൂന്ന് തരത്തിന് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഗേഷ്യസും മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് നമുക്കത് നോക്കാം ആദ്യം ഗേഷ്യസ്
ആസിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഡൈല്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന അതാണ് ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആസിഡ് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചായ ചായനകത്ത് പഞ്ചസാരയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിപ്പോയാൽ മധുരം കൂടും ഇനി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ മധുരം കുറയും അതുപോലെ ഓരോ സൊല്യൂഷനകത്തും അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓരോ കോമ്പോണൻറ്റിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏഴ് മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ തുടങ്ങിയ ഏഴ് മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തേതായിട്ടുള്ള മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇക്വേഷനും കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ മാസ് ഓഫ് ദ കോമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവൻറ്റിൻ്റെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണണമെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് ദ സോൾവൻറ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സോറി മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാസ് ഓഫ് ദ കോമ്പോണൻറ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കോമ്പോണൻസേ ഉള്ളൂ സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം ടെൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ നയൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും മാസ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ടെൻ ഗ്രാം ആയിരിക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസും നയൻറ്റി ഗ്രാം വാട്ടറും ആയിരിക്കും അതാണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കാം വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നേരത്തെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് മാസ് ഓഫ് ദ കോമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ അതിന് പകരം വോളിയം ഓഫ് ദ കോമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോളിയം ഓഫ് ദ കോമ്പോണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതർ സൊല്യൂട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സോൾവൻ്റ് ആവാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലിട്ട് ചെയ്യാൻ ഏത് കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ആണോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കോമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ എഴുതി ചെയ്യണം സൊല്യൂട്ടോ സോൾവൻറ്റോ ഈ രണ്ട് കോമ്പോണൻസേ ബൈനറി സൊല്യൂഷനിലുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ദ കോമ്പോണൻറ്റ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ എപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജിലായിരിക്കും മാസ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെയും വോളിയം പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെയും ആൻസർ പെർസെൻറ്റേജിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഫാർമസീസിലും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾഡ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ അതായത് മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അപ്പം എന്താണ് ഒരു മില്യൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ മില്യൺ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് ട്രേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ മാത്രമേ സൊല്യൂഷനിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കോമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് ഓൾ കോമ്പോണൻസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു കാരണം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മില്യൺ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കോമ്പോണൻറ്റ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ കോമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ അതാണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ സൊല്യൂട്ട്
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ കാണണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക മാസ് ബൈ മോളാർ മാസാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് മാസ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനർത്ഥം ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് മാസ് മോളാർ മാസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സി സിക്സ് എച്ച് സോറി സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഒ ടു ആണ് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമുല അത് വെച്ച് നമ്മൾ മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കാർബണിൻ്റെ മാസ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റേത് ഒന്ന് ഓക്സിജൻ്റേത് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ആറ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ആറ് അപ്പോൾ മുപ്പതായി എന്നാൽ ഓക്സിജൻ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അറുപത്തിരണ്ടാണ് മോളാർ മാസ് വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മോൾസ് ഓഫ് സി എത്രയും ഇൻഗ്ലൈക്കോൾ എങ്ങനെ കിട്ടി ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ടു ആണ് കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ചെയ്യണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓൾ ദ കോമ്പോണൻസ് കിട്ടുള്ളൂ മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം എത്രയും ഗ്ലൈക്കോളും എയ്റ്റി ഗ്രാം വാട്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കാണും എങ്ങനെയാണ് മോൾസ് ഓഫ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അതായത് മോൾസ് ഓഫ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ പ്ലസ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മോളാർ മാസ് കാണാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയാൽ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ബൈ വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ മൊളാരിറ്റി മൊളാലിറ്റി ഉണ്ട് മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ മൊളാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റിൽ പറയാം അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ മൊളാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊളാലിറ്റി കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം മൊളാലിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെയിം മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇൻ കെ ജി ആണ് നേരത്തെ മൊളാലിറ്റിയിൽ മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ വൺ ലിറ്റർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇൻ കെ ജി ആണ് അതാണ് ഡിഫറൻസ് അത് മാറിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ മൊളാലിറ്റി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എം വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൊളാലിറ്റി നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഏഴ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിനി മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റിയിലും വന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മൊളാലിറ്റിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മൊളാലിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൊളാലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ വൺ ലിറ്റർ അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കാണണം മോൾസ് എങ്ങനെ കാണും മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് മാസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് മോളാർ മാസ് എൻ എ ഒ എച്ച് സോഡിയത്തിൻ്റെത് ഓക്സിജൻ്റെത് ഹൈഡ്രജൻ്റെത് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മോൾസ് ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മോളായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടത് വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ മില്ലി ലിറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സീറോ വരും ഇവിടെ അതിന് പകരം ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് മേലെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ അതിനെ ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് മോളാർ ക്യാപിറ്റൽ